السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة أشعاري وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن الجزء الثاني من بدايتك مع الآيفون كما تحدثت في الجزء السابق كيف نسوي حساب أمريكي مجاني من الآيتونز وكيف نرتب البرامج من برنامج الآيتونز وكيف نحدد الحساب تبعنا من الآيفون راح اليوم نتحدث بتطبيق عملي من الآيفون نفسه اول شيء نسويه بعد ما نفتح الايفون نروح السيتنج زي ما ذكرنا بعدين نروح لخانة ستور من هنا ثم نحط حسابنا او الاكاونت تبعنا في متجر ابل اول ما نطلع من السيتنجز راح نلاحظ هذه واجهة الايفون مكونة من ايقونات تقدر توصل لأي شيء بشكل سريع بدون أي تعقيد لكن قبل لا أشرح واجهة الآيفون راح أبدأ مع الأب ستور كيف تحمل البرامج والتطبيقات من الآيفون نفسه دون الحاجة للذهاب إلى الحاسب تروح الأيقونة الأب ستور هنا أول ما تضغط عليها راح يودينا للأب ستور وهو متجر البرامج أول ما يفتح لك متجر البرامج راح تحصل أقسام أول قسم اللي هو فيوتشر هنا يوريك البرامج الجديدة الثاني يوريك تقسيمات البرامج مثلا أنت تحب برامج الميوزك تروح على الميوزك على طول وطبعا هنا يوريك التوب بيد أكثر البرامج المشترى وهنا توب فري أكثر البرامج تحميلا وهي مجانية وأحسن خيار اللي هو توب 25 اللي هو خاص بالبرامج التوب أكثر البرامج مبيعا وعليها مبالغ وهنا توب فري أكثر برامج تحميلا وهي مجانية وهنا البحث عن أي برنامج مثلا أن تبغى أي برنامج يفتح لك صيغة WMV مو بلازم تكتب اسم البرنامج WMV مو بلازم تكتب اسم البرنامج بالنص أول ما تكتب الصيغة من يعني شرح البرنامج أكيد بيكتب الصيغة اللي يدعمها راح يطلع لك البرامج اللي تشغل الصيغة اللي أنت تبحث عنها وآخر خانة اللي هي خانة الأبديت إذا عندك برامج تحتاج ابديت راح تحصل ابديت هنا تضغط على البرنامج وراح يحمله طيب خلونا نجرب نحمل اي برنامج ندخل على هذا البرنامج مثلا راح تحصل شرح البرنامج وهنا صور للبرنامج قبل التحميل وراح تحصل هنا التقييم وشي مهم انك تشوف التقييم وتشوف راي الناس والبرنامج قبل لا تشتري ثم نضغط عليه ثم تثبيت راح يقول لك ادخل بيانات اليوزر تبعك بعد ما دخلنا بيانات اليوزر نضغط اوكي راح ينقلنا على الصفحة الرئيسية وبيسوي لنا بيسوي للبرنامج تحميل بشكل تلقائي الان راح نتكلم عن واجهة الايفون واجهة الايفون جدا بسيطة مكونة من ايقونات وهي تطبيقات الكل ايقونة وظيفة طبعا كل ما كثرت التطبيقات عندك كل ما تم انشاء صفحة جديدة في جهازك يعني الان عندي في الجهاز اذا رحت يسار هذه الصفحة الثانية يسار الصفحة الثالثة واذا امتلت هذه الصفحة راح يضيف لك رابعة ويضيف لك حتى 11 صفحة فقط طيب كيف نرتب البرامج اماكن البرامج نحدد على اي ايقونة بشكل مستمر راح تطلع لنا راح تهز الايقونات راح تشوف علامة اكس علامة اكس المفيد منها انك تحذف البرنامج بشكل سريع جدا ثم ترتب من خلال السحب وكيف نسوي لنا فولدرات نسحب برنامج على برنامج راح يدخل في فولدرز ومن هنا نغير اسم الفولدرز مثلا نكتب أبس. إذا كتبنا أبس نضغط عليه راح يغيرنا ثم نضغط على الزر اللي خ... تحت الشاشة راح 
يروح الاهتزاز والان يمدينا نتحكم بالاشياء الاخرى والشيء الاخر في الواجهة اذا لفينا يمين بعد اول صفحة في الجهاز راح تطلع لنا بيانات السيرش راح يبحث لك عن اي شيء في الجهاز بشكل سريع مثلا ابى اكتب سعود الخميس زي كذا اول ما كتبت سعود الخميس راح يطلع لي اي شيء متعلق بسعود الخميس والشيء الاخر والجميل مثلا ابغى ابحث عن اي شيء من جوجل مثلا كتبت دبليو ام في راح تطلع لنا علامة السفاري وفيها سيرش ويب اول ما نضغط عليها راح يوديني الجوجل ويبحث لي عن الكلمة اللي انا كتبتها هناك ميزة اللي يسمونها المالتي تاسكينج او المهام المتعددة وش وظيفة المهام المتعددة اذا ضغطنا على الزر مرتين في الواجهة اللي خلف اللي تحت الشاشة راح تطلع لنا قائمة بالبرامج اللي انت دخلت عليها وقيد التشغيل وش المفيد من هذه الحركة مثلا انا رحت سفاري وحبيت وانا جوا سفاري ارجع للاب ستور اول ما رجعت للاب ستور راح يرجعني للمنطقة اللي كنت فيها اخر مرة طيب كيف نسوي اعدادات الايفون في نظام في النظام نروح السيتنجز اول ما نروح السيتنجز راح تلاحظ جميع اعدادات الجهاز من هذه الخانة اول خيار اللي هو ايربلين مود اول ما تسكر على ايربلين مود راح يقلب على وضع الطيران فبالتالي راح يسكر الشريحة وراح يسكر الواي فاي فبالتالي تقدر تستخدم الواي فاي مع وضع الطيران يعني ما عندك مشكلة لكن اذا فكينا وضع الطيران راح يرجع لنا الجوال ثاني, خ... ثاني خيار هو الواي فاي اللي تختار فيها شبكة وايرلس ثالث خيار اللي هو الفي بي ان وثال... ورابع خيار هو خدمة الاشعارات سبق شرحتها مع برنامج بوكس كار من هنا تقدر تفعل كل خيارات الاشعارات او يعني الجميع تقدر من خيار اون اوف تفعلها او تعطلها جميعها او تروح للبرنامج نفسه وتعطلها يعني لاحظوا على طول جاني اشعار اول ما فعلتها فبالتالي اعطيها اوف عشان بكمل شرح وهنا اعدادات من هنا تختار شبكة الاتصال مثلا سافرت تبغى تختار الشبكة تروح من هنا راح يسوي بحث عن الشبكات وتختار اي شبكة تبغى الشيء والشيء الاخر اللي هو الصوت من هنا تقدر تغير نغمات جهازك هنا تختار الهزاز وتفعله ومن هنا تختار قوة الصوت ومن هنا تغير النغمة مثلا لوني ارجع النغمة الاخيرة ومن هنا تغير نغمات الرسائل ومن هنا عاد تعطل وتفعل يعني اذا جاك نيو ميل تبغى ينبهك بصوت او لا من هنا تختار سطوع الشاشة من هنا اوتو الاوتو هنا مثلا انت خليت سطوع الشاشة كامل وما استخدمت الجهاز راح يضعفها لك بشكل تلقائي من هنا تغيير خلفيات الايفون يعني تختار اي خلفية من جهازك وتغيرها بشكل سريع جدا والجنرال اللي هي الخيارات العامة والمهمة اول خيار اللي هو about تعرف كل التفاصيل عن جهازك والفيرجن الى اخره وعندك النتورك وهو اهم شيء اهم خيار النتورك هنا انابل 3G هنا تفعل خيار 3G في الجوالات يعني مثلا انت تستخدم الجوال خارج المنزل تبغى تدخل نت من خلال 3G من هنا تفعل 3G وتطفيه وطبعا تروح للخيار التالي عشان تحط خيارات الاعدادات 3G او الانترنت او جوال نت من هنا تحط اعدادات جوال نت ومن هنا تحط اعدادات الام ام اس 
طبعا اول ما تحط الاعدادات سوي اعادة تشغيل للايفون عشان يتم اعتمادها وهنا خيارات البلوتوث طبعا تقدر تشغله وتطفيه ومن هنا تسوي اقتران مع السيارة او السماعات الى اخره ومن هنا هذا خيار الخرائط تحديد الاماكن فتقدر تفعله او تطفيه بضغطة زر وهنا السيرش مثلا زي ما قلت لكم في الواجهة الرئيسية اذا رحتوا يسار وطلع لكم السيرش تبغى يبحث لكم وين تقدر تحدد وين يبحث لك فيه هنا اوتو لوك يعني مثلا خليت الجهاز خمس دقائق شغال وما طفيت الشاشة راح طفيها بشكل تلقائي والشيء الاخر الباس كود اللي هنا تحمي جهازك برمج سري اذا فعلته مثلا اي واحد حب يروح لواجهة الايفون راح يطلب منه باسورد وهنا طبعا الوقت وهنا الكيبورد تقدر تفعل الكيبورد العربي او الانجليزي او اي لغة اخرى طبعا تختار من هنا اي كيبورد وتضغطه راح يضاف في القائمة فبالتالي تقدر تغيرها اذا طلع لك الكيبورد والخيار اللي بعده خيار اللغة من هنا تقدر تغير لغة الجهاز بالكامل اذا اخترت العربية راح تظهر العربية بشكل كامل ونيجي الخيار المهم جدا والاغلب اشوفه ما يستخدمون اللي هو برنامج ميل برنامج ميل مفيد جدا مثلا عندك اكثر من حساب او ايميل تقدر تتحكم فيهم من خلاله فبالتالي راح اشرح كيف نسوي بريد هوت ميل وبريد جيميل بما انها الاكثر استخدام نروح الاد اكاونت بعدين نختار الخيار التالي بعدين نحط الايميل بحط ايميلي بعدين ننسخ الايميل ثم نحطه في اليوزر نيم بعدين نحط الباسورد ومن هنا نحط اسم الايميل اللي يطلع لنا مثلا نحط هوت ميل تو بعدين نضغط نيكس اول ما نضغط نيكس راح يطلع لنا خيار جديد اللي اسمه سيرفر فنحط الخيار التالي عشان يتفاعل عندنا لاحظوا الان سيرفر نحط ام دوت هوت ميل دوت كوم ثم نيكست اول ما نسوي نيكست راح يتفاعل عندنا الخيار فتقول ايش تبي تزامن مع كونتاكت الميل والكالندر تقول له نعم راح يضيفه بشكل تلقائي اول ما ضاف لاحظوا ضاف معنا طيب كيف نضيف الجيميل نروح نضغط على الجيميل طبعا الجيميل جدا رهيب طبعا من هنا الاسم then next اجمل ما في الجيميل انه يتعرف بشكل سريع يعني ما له داعي نحط سيرفر وزي كذا على طول بشكل تلقائي يعني ما في تعقيد طيب وش الاشياء الثانية مثلا ابي يقدم لي اشعار من, من البوش فتقول له اعطني الاشعار من البوش فعل البوش من هنا ثم قل له كل ساعة شيك لي على البريد وهنا خيارات الكل اللي اعرفها الخيار المهم هنا مثلا بترسل من الايفون راح يطلع توقيعك اخر رسالة فمن هنا تغير كلامك لاخر رسالة بشكل تلقائي والشيء الاخر وش الايميل الافتراضي اللي تبغاني اللي تبغى الايفون يرسلك عليه في اي برنامج مثلا رحت البرنامج قالك تبغاني ارسله على البريد راح يحولك على الميل راح يحط البريد الافتراضي انه يرسل عليه فتختار البريد الافتراضي من هنا وشيء مهم جدا امبورت اس اي ام كونتاكت هو خاص انك تضيف الاسماء من الشريحة الى الايفون بشكل مباشر وهنا في الملاحظات وان تبغى يحفظها بشكل افتراضي فتختار الايميل طبعا راح ننتقل الان مع سفاري نروح سفاري اول ما تدخل سفاري سيرش هنا تقول مثلا اذا رحت للسيرش وسفاري تبغى يبحث في الياهو ولا الجيميل ولا بنك بشكل افتراضي وهنا الايبود هنا خيارات الصور طبعا هنا سلايد شو مثلا تبغى تشبك الايفون على شاشة او تعرض صورك بشكل سلايد شو من هنا تتحكم فيها وهنا اعدادات البرامج الاخرى 